Bonjour mes chers amis les scorpions, bienvenue à vous dans votre tirage hebdomadaire pour la semaine du 11 au 17 avril 2022. Ce tirage il est valable pour l'ascendant en scorpion et la lune aussi en scorpion. J'espère que vous êtes bien. Allez c'est parti, on va voir du coup les énergies pour vous pour cette semaine et on va commencer déjà avec les énergies ambiance et puis après on va rentrer dans les détails de votre semaine, donc domaine par domaine. Allez, déjà on a nos deux cartes, donc ici j'ai l'impression mes chers amis les euh, scorpions, on est sur une semaine dans laquelle peut-être on peut être vraiment sur une quête particulière, dans le sens ici on peut être sur un développement personnel, on peut être sur un développement spirituel, on peut être à la recherche d'une vérité, on peut être aussi à la recherche de comprendre quelque chose qui est déjà installé. Peut-être que vous êtes en train de faire votre propre enquête par rapport à quelqu'un, par rapport à peut-être une institution, par rapport à une tradition, euh, quelque chose en général qui est déjà établi, qui est déjà ancré. Ça peut être aussi par rapport à peut-être une voie à entreprendre, une carrière aussi à entreprendre. Euh, peut-être que vous êtes en train de vous chercher en ce moment et vous avez besoin peut-être d'être guidé. Parce que dans certains cas, cette carte-là va me parler d'un guide, d'un besoin aussi de retrouver un guide. Peut-être que finalement, les cartes, elles vous disent que vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul. Il y a l'idée ou s'il y a le besoin de, <coughs> excusez -moi, de, de chercher autour de vous un expert, un guide. D'accord Peut-être finalement euh, de chercher aussi ce qu'on appelle une famille d'armes. Donc les gens qui sont aussi en train de vivre pratiquement les mêmes choses que vous. Hein, qui partagent aussi certainement euh, des choses également comme vous. D'accord Donc aussi on peut parler peut-être des projets. Hein, des projets qui sont pour le moment. On n'est pas vraiment sur la concrétisation du projet mais on est sur une idée. Donc là on est sur un aspect créatif. Donc peut-être que vous vous engagez avec vous-même par rapport à cette idée, par rapport à ce projet. Peut-être que vous voulez créer quelque chose et donc là vous êtes en train de mettre quelque chose en place dans ce sens. Euh, ça peut me parler de triangulaire cette carte-là. Je ne vois pas la triangulaire toujours avec cette combinaison de cartes. Mais là j'ai quelqu'un qui espionne un couple, quelqu'un qui espionne une relation euh, vraiment... Euh, sérieuse, donc une relation définie, un couple marié, un couple un couple vraiment sérieux, d'accord Donc il y a quelqu'un vraiment qui, euh, qui agit, de... c'est pas bon, c'est pas forcément qui agit dans l'ombre, mais quelqu'un qui espionne, quelqu'un qui est intéressé. Donc c'est à voir si c'est vous ou c'est quelqu'un qui espionne justement votre couple. Allez, mes scorpions, à la coupe, du coup pour vous par rapport à cette semaine. La maison et la croix, bon. Euh, ça peut me parler sur un premier plan d'une notion de tristesse par rapport à la famille, le foyer, peut-être aussi ça c'est par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc peut-être finalement il y a un besoin de vraiment hein, de en fait de laisser passer certaines émotions. Donc peut-être que vous vivez quelque chose un peu de compliqué en ce moment dans votre vie et il y a l'idée d'accepter certaines choses. Dans certains cas, ça, ça peut me parler d'un deuil, hein, d'un deuil à passer. Hein, par rapport à quelqu'un, par rapport à une relation, par rapport à quelque chose qui est en rapport avec la famille. Euh, Peut-être aussi que finalement on va quitter une maison, donc on va mettre une croix justement, un environnement, un lieu. Le fait de, de faire un deuil aussi sur un lieu. Dans certains cas, j'ai des entités ici, des entités dans un endroit. On peut parler aussi d'un aspect de médiumnité pour certains scorpions. On verra bien. On peut parler également euh, d'immobilier ou d'un bien par rapport à une succession, un héritage. Allez, pour le sentimental relationnel, professionnel, vie active, familial, pardon, financier, matériel. Donc ici, message supplémentaire, un conseil pour vous, pour votre bien-être, pour votre santé. Dans le dodo deck, on peut parler de famille, on peut parler de santé, de bien-être. Allez, dans le sentimental relationnel, on retour à la, on revient, pardon, excusez-moi, il y a un retour à la stabilité. Peut-être également une réconciliation, un retour après un éloignement. On peut parler de vacances, de peut-être aussi de ressourcement. Ça peut être avec la famille, avec euh, le partenaire, les enfants, ça peut être ça. Donc, on peut parler aussi d'un retour à l'origine, 
D'accord, donc un retour vers le pays d'origine, un retour aussi euh, dans un peut-être dans sa ville euh, où vous voyez dans dans sa région euh, euh, pour euh, aller visiter certaines personnes, par exemple rejoindre quelqu'un aussi, pourquoi pas. Ah oui, il y a certaines personnes peut-être qui se cherchent par rapport à les, les ancêtres. Donc on peut être sur la recherche par rapport à sa famille, ses origines, ses parents, ses vrais parents, par exemple, ce genre de choses. Et ça peut être ça. Il y a l'idée d'avoir des réponses justement par rapport aux ancêtres et au passé. Allez, donc ici on peut signer des contrats par rapport au travail. Donc pour les personnes qui sont à la recherche d'emploi, Justement, ici, on a des opportunités de signature. On peut parler de partenariat, d'association. Euh, il y a quelque chose autour duquel on va se mettre d'accord. Donc, s'il y a des demandes à faire, des augmentations, ce genre de choses, des demandes de mutation aussi, vas-y, lancez les démarches parce qu'on peut avoir des réponses positives. Pour le financier, donc là, il y a quelque chose par rapport à l'immobilier, par rapport à un bien. Donc, peut-être en bas, on peut se mettre d'accord sur un prix pour vendre, pour acheter. Pour construire, on a ici euh, les documents de propriété par rapport à une maison, peut-être dans le cadre d'héritage, de succession aussi, mais on peut s'attendre à des réponses par rapport à des démarches justement, par rapport à la famille, le foyer. Ça peut être aussi concernant la séparation des biens, concernant aussi la pension alimentaire. Alors ici, je vois que vous tournez une page par rapport au sentimental. Un deuil, une page qui tourne par rapport au cœur. Peut-être qu'on sort d'une séparation, tout simplement. Mais de toute façon, on peut parler de guérison par rapport au cœur, après une période vraiment difficile, parce que les cartes ne sont pas comme ça. D'accord Donc là, ici, on est vraiment dans le bon sens. Alors maintenant aussi, euh, attention, vraiment, si on a des problèmes, un malaise, justement, donc n'hésitez pas à consulter votre médecin. Voilà, ne jouez pas quand même aussi avec votre, votre santé, surtout que la santé, elle est là. Euh, Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire Donc il y a l'idée aussi de se libérer, de se libérer de certaines peines, de certaines blessures, pour se retrouver, peut-être aussi pour s'ouvrir petit à petit à l'amour et à une rencontre. Allez, pour vous, mes scorpions, avec les littoracles. Toujours pour la semaine du 11 au 17. Oui, on a la passion. Donc il y a quelqu'un en vue ici. Peut-être déjà on est avec quelqu'un. On peut parler de rencontre. Ouais. Là, j'ai une rencontre inattendue avec une personne. Une rencontre qui va vous apporter de la lumière sur votre vie. La légèreté aussi. On peut être sur une phase de flirt, en fait, de dynamisme, de flirt, de sortie, de... Vous voyez le fait de passer du bon moment, mais je pense que vous allez avoir des réponses à vos questionnements. On a ici des déclics par rapport à quelqu'un qu'on va rencontrer. J'ai l'impression aussi que vous allez avoir des réponses peut-être par rapport à un passé affectif, par rapport à quelqu'un également en vue. Cette semaine, peut-être que finalement, euh, cette personne, elle va, elle va s'exprimer. Donc cette, ce déclic, ça peut être justement quelqu'un qui fait un pas, ça peut vous surprendre. Quelqu'un finalement qui se déclare, qui déclare sa passion, qui déclare son intérêt. On peut être sur ça aussi. Allez, donc ici si vous avez des questions, mais Scorpion, on va chercher les réponses, sinon on peut avoir tout simplement des conseils pour vous. Alors, déjà sur un premier plan, on vous dit d'agir, il est le temps d'agir, il est le temps d'entreprendre les choses. On vous dit, il y a quelque chose de mieux par rapport à une situation dans laquelle on vous dit, c'est pas le bon moment. Donc, dans certains cas, je vous vois entreprendre les choses en main et devoir agir. Mais dans une situation, si jamais les choses en ce moment sont bloquées, que vous avez essayé de tout faire de votre côté, mais ça n'avance pas, on vous dit c'est pas le bon moment parce que peut-être qu'il y a quelque chose de mieux pour vous ailleurs. Et dans le dodo deck, on vous dit peu probable. Voilà, c'est par rapport à ça. 
Voilà ce que j'ai pour vous, donc mes amis, les euh, scorpions par rapport à cette semaine. Écoutez, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, bien sûr, à laisser vos commentaires. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.